कत कुशाल जुगे शिल्पकला सम्पर्क आलोचना करो कुशाल शिल्पकल वैशिष्ट सम्पर्क बर्णना दे संक्षिप्त शिल्प दर्शन तुम एरक मान बार बार बनना बनना ना दिए आलोचना आलोचना ना दिए खाता ऐश्वर्या पाल आपनी तैयारी करें नहीं ऐश्वर्या पाल सर अभी क्लास टाइम मिस कोर्स ही है जो नो सर अभी जानी ना शिफ्ट हो गए थे क्लास मिस कोर्स है शिफ्ट हो गए थे आप ना रहा हमारे बारे में सर आम ने तो क्लास में थक के तो ना तो पढ़े हमारे लाइफ क्लास देखी शराब शुरू तो क्यों हो जाते हैं क्लास तो तो ना जाते हैं � कथाय कु 
কোন সাম্রাজ্য পতনের পর কুষাণ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে নাম্বার তিন উত্তর ভারতের বেশিরভাগ অংশ কাদের শাসনে ছিল নাম্বার চার কোন দিক থেকে কুষাণদের সাফল্য সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য নাম্বার পাঁচ ভারত ও চীনের মধ্যে যোগসূত্র ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক मंडल जयंती मंडल जयंती मंडल प्रश्न प्रथम पांच टी प्रश्न जी हलदार तो विश्वजीत मित्र विश्वजीत मित्र जी सर प्रथम पांच टी प्रश्न बोलें सर প্রথম পাঁচটি প্রশ্ন বলেন স্যার পড়া হয় না শান্ত সরকার আমি বলবো স্যার আপনার কাছে পড়া যাচ্ছে তুমি বলো শান্ত সরকার স্যার শান্তনা সরকার শান্তনা সরকার जी कई प्रश्न तैर कर जी सर बुजुर्ग सर जरा मिनि खान मिनी खानम जी सर बोले आपने पोलिस को प्रथम पास का प्रश्न बोले भारत में कौन साम्राज्य पतन है पतन है चिलो कुशानरा की साम्राज्य को ले तुले चिलो 
आलोचना कर आगे पहाड़पुर अवस्थान सम्पर्क जाने पहाड़पुर क्या अवस्थित नौगा जिला बदलगा थाना अधीनस्थ पहाड़पुर ग्राम अवस्थित गुरुपूर्ण स्थल पा सड़क मे ग्राम निकटस्थ रेल स्टेशन जमालगंज ए नौगा जयपुरहाट जिला शहर संगे जो व्यवस्था रही है ये प्रत्न स्थल उत्तर बंगे प्लावन भूमि अवस्थित विस्तीर्ण एक नाम पहाड़पुर नाम उत्पत्ति प्रश्न लिखे पहाड़पुर नाम उत्पत्ति पूर्व भारत जरिप कलेक्सान्डार कानिंग स्थान प्रदर्शन करें प्रश्न कर सर आलेक्सान्डार कानिंग कत साले सीमित आकार अंशुक्त घोषित है पहाड़पुर महाबिहार भूमि नक्शा चित्र सरकार आयत्त कर प्रत्नतिक जरिप विभाग पश्चिम अंचल प्रश्न 
পরে উনিশশো টাকা ছাব্বিশ সালে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় ডিবির উত্তর অংশ খন করেন কেন্দ্রীয় ডিবির উত্তর অংশ খন করেন কে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী মৌসুমে উনিশশো ছাব্বিশ থেকে সাতাশ তারপরে উনিশশো তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ সাল পর্যন্ত কে এম দীক্ষিত এর নেতৃত্বে পাহাড়পুরের খন কাজ অব্যাহত থাকে তবে মধ্যবর্তী দুই মৌসুমে জিসি চন্দ্র খনন করেছে না করেন সর্বশেষ মৌসুম দুটিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে তিনশো মিটার পূর্বে সত্যপীর ভিটার খনন করা হয় এই সত্যপীর ভিটা খননের সময়কাল তিনশো বত্রিশ থেকে তিনশো চৌত্রিশ স্বাধীনাত্ম কাল বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পাহাড়পুর পুনরায় খন কাজ প্রচলন করে মানে স্বাধীনতার পরে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তারা কি করে এই পাহাড়পুর পুনরায় খন কাজ শুরু করে কয়েক পর্বের এ খনে প্রথম পর্ব উনিশশো একাশি থেকে বিরাশি মৌসুমে শুরু হয় এবং উনিশশো চুরাশি থেকে পঁচাশি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে বিরতি সহ দ্বিতীয় পর্বের খনন কাজ অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং প্রত্ন স্থলের পূর্বের স্তর সমূহ আবিষ্কার করা প্রত্যেক ধ্বংসাবশের স্বাধীনতা পূর্ব যুগের খন ফলে সম্পূর মহাবিয়ার নামে উত্তর দক্ষিণে দুশো চুয়াত্তর দশমিক পনেরো মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে দুশো তেয়াত্তর সত্তর মিটার পরিমাণ বিশিষ্ট বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে প্রকাণ্ড স্থাপনা চতুর্দিকে একশো সাতাত্তরটি বসবাস উপযোগী কক্ষ ছিল বিস্তৃত প্রবেশপথ অসংখ্য নিবেদন স্তূপ ছোট ছোট মন্দির পুকুর ও সংলগ্ন অন্যান্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে মাঝে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুউচ্চ একটি মন্দির ধাপ বিশিষ্ট এ মন্দির পুরুষাকৃতি ভূমি কল্পনা নির্মিত দেখেন পুরুষ আকৃতি ভূমি পরিকল্পনা নির্মিত হয়েছে এই পুরুষের প্রতি দুই বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে উদ্গত অংশ কৌণিক ভাবে বিন্যস্ত মন্দিরের দেওয়ালে গাত্রে কুলঙ্গিতে পোড়ামাটি ফলক এবং পুরস্কার ভাস্কর্য দ্বারা সুসভ্যত ছিল এখানে দেখেন পাহাড়পুর মহাবিহারের ছবি দেখা যাচ্ছে বড় একটি এখানে ঢিবি দেখা যাচ্ছে এটা খনন কাজের ফলে এটা আমরা এটা এখন পরিদর্শন করতে পারি এবং এর বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ আছে আমরা এই লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তু পড়ে এর সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো পাহাড়পুর মহাবিহারের কাহিনীটি বিহার এক বিরাট চতুষ্কোণ ক্ষেত্র জুড়ে পাহাড়পুর বিহার আজ ভগ্নদশা বিদ্যমান বর্তমানে চার দিক পাঁচ মিটার চওড়া এবং তিন দশমিক ছয় থেকে চার দিন চার মিটার উচ্চ দেয়াল দিয়ে ঘেরা দেয়ালটি যদিও বেশি উঁচু নয় কিন্তু এর পুরত্ব এবং সংলগ্ন কক্ষগুলো বিষয়তা থেকে ধারণা করা হয় যে সু সুউচ্চ কেন্দ্রীয় মন্দিরের সাথে সঙ্গীত রেখে সম্ভবত এগুলো বহুতল বিশিষ্ট ছিল ভূমি পরিকল্পনায় কক্ষ সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিন্যাস করা হয়েছে প্রতিটি কক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ চার দশমিক ছাব্বিশ মিটার আর আপনার অন্যদিকে কি ছিল ছাব্বিশ মিটার চার দশমিক ছাব্বিশ মিটার থেকে চার দশমিক এগারো মিটার অভ্যন্তরীণ পরিমাপ গুলো ছিল এগুলোর সামনে আছে দুই দশমিক তেতাল্লিশ থেকে দুই দশমিক চুয়াত্তর মিটার প্রশস্ত টানা বারান্দা এবং ভেতরের অঙ্গনের সাথে চার বাহুর প্রতিটি বারান্দার মধ্যবর্তী স্থান সিঁড়ি দিয়ে যুক্ত এরপর দেখেন প্রতি বাহুর মধ্যবর্তী স্থানের কতগুলো ব্যক্তি বিহার চার বাহুতে মোট একশো সাতাত্তরটি কক্ষ আছে উত্তর বাহুতে পঁয়তাল্লিশটি এবং অপর তিন বাহুর প্রতিটি চুয়াল্লিশটি কক্ষ আছে এখানে কক্ষগুলো বন্ধ দেওয়া আছে আপনাদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে পাহাড়পুরের শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা করো 
তখন আপনারা কিন্তু এইগুলো উল্লেখ করেন যে পাহাড়পুর মহাবিহার তারপরে আপনার নওবা পোস্ত মুক্তি পাহাড়পুর থেকে পাওয়া গেছে এটা নাগ পোস্ত মুক্তি ঠিক আছে নগর এই যে নাগ পোস্ত মুক্তি কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়া বিহারের উন্মুক্ত অঙ্গনে আরো অনেক ক্ষুদ্র কার ইমারতের ধ্বংসবশেষ আছে এই যে বর্ণনা লিখে দেবেন এই যে নাগ পোস্ত মুক্তি পাহাড়পুর পাওয়া গেছে বর্ণনা আপনারা সুন্দর করে লিখবেন তারপর এরপরে যদি যান পুরস্তর মূর্তি শিল্পকর্মগুলো নাম লিখবেন লিখে বর্ণনা লিখবেন পুরস্তর মূর্তি সম্পর্কে এখানে বর্ণনা দেওয়া আছে যে মন্দিরের ভিত্তিভূমির দেওয়ালে তেষট্টিটি পুরস্তর ভাস্কর্য দ্বারা সুশোভিত ছিল মূর্তিগুলোর উদ্ভত অংশের কোণে এবং এর মধ্যবর্তী অংশে বিশেষভাবে নির্মিত কুলিঙ্গ সময়ে সহজ প্রতি মন্দিরের দেয়াল ইট ও কাদার সময় গড়িত মন্দিরের দেয়াল গুলো কিভাবে গড়িত ছিল কাঠ এবং ইট এবং কাদা এগুলো সমানে তারা দেয়াল গুলো গঠিত করেছিল দেয়াল গাত্রের বহিভাগ অলঙ্কিত ছিল দেয়াল গাত্রের বহিভাগ কি ছিল অলঙ্কিত ছিল তারপর দেখেন পার্বর মন্দিরের ধরনকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞত বলে প্রায়শই বর্ণনা করা হয় কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে সর্বত্র ভদ্র হিসাবে অভিহিত এক ধরনের মন্দির উল্লেখযোগ্য দেখা যায় মানে উল্লেখ্য ভাবে তারা এটা তুলে ধরেছে চতুর্দিকের চারটি প্রবেশ পথ প্রতিদিকে একটি করে মণ্ডপ বিশিষ্ট একটি বর্গাকৃতির মন্দির সর্বত ভদ্র মন্দির নামে পরিচিত সর্বত ভদ্র নামে পরিচিত এরপর দেখেন তীর ধনু পোড়া মাটির ফলক তীর ধনু পোড়া মাটির ফলক একটি উন্মুক্ত মঞ্চ অবস্থিত মঞ্চটি বিহারের বই দেওয়ালের সমান্তরালে প্রসারিত শিল্পকলাগুলো নাম লিখবেন এবং বর্ণনা দিয়ে দেবেন দ্বিতীয়ত কিছু এলাকায় বিহার এবং মন্দিরের নিচে স্থাপত্যিক ধ্বংসবশেষ হিসেবে এবং সাংস্কৃতিক দ্রব্যদি উন্মোচিত হয়েছে দেয়ালগুলোর সাথে মন্দির বা বিহারের স্থাপত্যিক কাঠামোর কোনো সম্পর্ক নেই খুবই সীমিত পরিসরে দেয়ালগুলি উন্মোচিত হওয়ায় এদের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না উল্লেখ্য যে দীক্ষিত বিহারের ভিকু কক্ষগুলিতে তিনটি এবং কেন্দ্রীয় মন্দিরে চারটি বসতি যুগের নির্দেশন আবিষ্কার করেছিলেন সাম্প্রতিক খননে বিহারে আরো একটি যুগের নির্দেশন আবিষ্কৃত হয়েছে বিহারের চার যুগের সাথে মন্দিরের চার যুগের সামঞ্জস্য পাওয়া যায় এখন প্রশ্ন হলো সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত প্রথম যুগের বিহার এবং দীক্ষিতের আবিষ্কৃত বিহারের মধ্যে কোনটি ধর্মপাল নির্মাণ করেছিলেন এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন যে দীক্ষিত মনে করতেন মূলত পাহাড়পুর একটি জৈন বিহার ছিল যার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না এই জন্য এই যৌন প্রতিষ্ঠানটির উপর পরবর্তীকালে ধর্মপাল কর্তৃক সম্পূর্ মহাবেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয় এরপর দেখেন আমরা কিছু মৃতের পাত্র সন্ধানও সেই পাহাড়পুর পেয়েছি সেগুলো দেখেন মৃতপাতের টুকরা পাহাড়পুর প্রচুর পরিমাণ এবং বিভিন্ন ধরনের মৃতপাতের টুকরা সংগ্রহিত হয়েছে তাহলে মৃতপাতের টুকরা পাহাড়পুর খননে প্রচুর পরিমাণ এবং বিভিন্ন ধরনের মৃত পাত্রের টুকরা গুলো 
সংযুক্ত করা হয়েছে কেননা সেগুলো প্রাচীন নিদর্শন অর্থাৎ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে খ্যাতি পেয়েছে যার কারণে এগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে এদের অধিকাংশ আনুমানিক 10 শতকের শেষ ভাগ থেকে 12 শতকের মধ্যবর্তী সময়ের পাল যুগের সূচনাকালে এক শ্রেণীর কিছু মৃত পাথরের টুকরা পাওয়া যায় পাত্রগুলির নির্মংশ অথবা পাশেও আড়াআড়ি রেখা নকশা আছে কিছু ভিকুপক্ষ থেকে বসানো অবস্থায় কয়েকটি বড় সঞ্চয়পত্র পাওয়া গেছে পক্ষের এক কোণে তৃতীয় যুগের মেঝে কেটে পাত্রগুলি বসানো হয়েছিল এসব পাত্র মাটি দ্বারা পূর্ণ ছিল প্রাক বিহার স্তর থেকে পর্যাপ্ত অখণ্ড পিস উদ্ধার করা হয়েছে এই পাত্রগুলি প্রাক পাল যুগের বলে মনে হয় সাধারণত মৃত পাত্রগুলো উত্তম রূপে দগ্ধিভূত এবং রং লাল থেকে পিঠাপ সবুজ অর্থাৎ উত্তম রূপে দগ্ধিভূত মানে কি আগুনে পোড়ানো হতো এটা আগুনে পুরো এটা লাল করা হতো আধুনিক খাড়ের মতো কিছু পাত্র নলযুক্ত পাত্র বা লোটা ছাড়াও সরু গলা বিশিষ্ট পাত্র এবং মুখ চোঙ্গার আকৃতির পাত্র রয়েছে এছাড়া পুরোসুর ঢাকনা বড় থালা পিড়ি এবং প্রদীপ পাওয়া গিয়েছে সঙ্গে আবিষ্কৃত অন্যান্য অসংখ্য সাধারণ পুনতাত্ত্বিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অনিপুণ ভাবে নির্মিত কিছু পোড়া মাটির নারী মূর্তি জীবজন্তু প্রতিকৃতি মন্দির চোরার ভাবনা অংশ অগ্রবক ফাটা মশাকৃতির ডাগার মতো চ্যাপ্টা চাকরি সিলমোহর ও নলাকার গুটিকা এছাড়া ধাপকৃত প্রাণী এরকম সিঁড়ি যুক্ত অর্থাৎ ধাপকৃত মানে কি সিঁড়ি যুক্ত প্রাণী পদ্ম পাপড়ি দাবা সব অর্ধ ফুটুত মানে অর্ধ অর্ধেক ফুটে আছে এমন পদ্ম ফুল আয়তাকার পদক ও সংযত হয়েছে এসব সংরক্ষণ বিহার কাদামাটি আবিষ্কারের সময় এর অবস্থা খুব খারাপ ছিল না যে বিহারটি সংরক্ষণ করেছে সংরক্ষণ বিহার কাদামাটি আবিষ্কারের সময় এর অবস্থা খুব খারাপ ছিল না কিন্তু বিগত অর্ধ শতকে জলবদ্ধতা ও লবণতার ফলে এর অবস্থার এতই অবনতি ঘটে যে স্মৃতিচিহ্নের অস্তিত্বই হুমকি করে জলবদ্ধতা কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভিত্তি ভিত্তিকাতে সজ্জিত পুরস্তমতি এবং পোড়ামাটির ফলকের ক্ষয় ও বিক্রি সাধন করতে থাকে ফলে পাহাড়পুর বিহার ও মসজিদ নগরী বাঘাট সংরক্ষণের জন্য উনিশশো তিহাত্তর সালে ইউনেস্কোর নিকট আবেদন জানানো হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে উনিশশো তিরাশি সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক মিশন কর্তৃক গৃহীত মহাপরিকল্পনা অধীনে উনিশশো পঁচাশি সালে এ প্রত্নস্থল দুটি বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় উনিশশো সাতাশি সালে ইউনেস্কোর সহায়তায় শুরু হওয়া একটি প্রকল্প তিন পর্বে বাস্তবন করে দু সালে সম্পন্ন করা হয় প্রকল্পের আওতায় বিহারের স্থাপত্য কাঠামো সংরক্ষণ পানি নিষ্কাশন জাদুঘর অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি কাজ সম্পূর্ণ করা হয় বর্তমানে অধিদপ্তর কর্তৃক পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা প্রাচীন ভূমির সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সমাধান করতে সম্প্রতি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা আলোচনাটি শুনলেন আপনারা শিক্ষা হাতে পাওয়ার পরে অবশ্যই সুন্দর করে এই বিষয়বস্তু গুলো করবেন আমি আবার মেন মেন পয়েন্ট গুলো একটু বলে দিচ্ছি যে আপনারা কোন পয়েন্ট গুলো বেশি গুরুত্ব দিবেন প্রথমে আপনার পাহাড়পুর অবস্থান এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত একটু পড়বেন তারপর শিল্পকলার মধ্যে আছে পাহাড়পুর মহাবিহান তারপরে আপনার নাগপুরস্তর মূর্তি তারপরে আপনার পুরস্তর মূর্তি তারপরে তীর্ধনক পোড়ামাটির ফল তারপরে আছে আপনার বুদ্ধ বনস মূর্তি এই বিষয়গুলো আপনারা সুন্দর করে আয়ত্ত করে রাখবেন এবং এখানে অনেক ইনফরমেশন কিন্তু দেওয়া আছে এই ইনফরমেশন গুলো আপনারা বারবার করবেন তাহলে আপনাদের আয়ত্ত থাকবে ধন্যবাদ আপনাদেরকে আর আপনাদের যে কাজটি দেওয়া হয় যে অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদের দেওয়া হয় এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো অবশ্যই 
সম্পূর্ণ করবেন অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ না করলে কিন্তু আপনাদের শীত বাকি যে শীতগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু আপনাদের আয়ত্ত করতে কষ্ট হবে কারণ পরীক্ষার আগে কিন্তু অনেক চাপ হয়ে যাবে সেজন্য আপনারা ক্লাসের কাজ ক্লাসে করে দেবেন যে ক্লাসের কাজ সেই ক্লাসে করে দেবেন যারা কুশান যুগের শিল্পকলা নিয়ে আপনারা जतगुल प्रश्न तैर करते सब गोर परीक्षार समय लगे संरक्षण प्रश्न उत्तर परीक्षार समय छिट पड़ते प्रश्न सह उत्तर गुजरा जाए गुरुपूर्ण बेसिटेंस आयत्त कर शुरू हो आठचल्लिश नाम एक बार बोल से हजरा दी क्या लिखते
চ্যাট বুঝেন আমি এই যে 990 থেকে শুরু করছি আপনি আগে দিলে হবে না बारो तर बारो तेतर बारोश पांच बारोश स बारोश आठाश दुई टाकान श्रावणी जी सर बार मोखलास रहमान बारोश आठाश सूजन चकमा बारोश पी सूजन चकमा नी मन खराब सर बारोश छोश बारोश बत्रिस सर मन खराब ना कि मन तो खराब थे बारोश पचहत्तर 
लिखे शेष करते क्लस कर समय देखें कत खराब लगे दिनेश मंडल गोपालगंज बारो अठारो सर आपनी देखने लिखें सर उटा ऊँचू कोड़े धारण सर शबाई देखें नहीं जेजा टा ना ले रहा हूँ मुझे तो सर बॉक्स पर लिखें नहीं आपने चार्ट लिखें नहीं सर बारह सौ सीमा से लिखें ना शायद ही उड़ी जाए बारे गोवा चुप ही एक हजार दो ही ये एक हजार दो ही तो ऑस्टम बस है ये ये एक हजार दो ही ऑस्टम बस आपन ज रोल नम्बर सवार हजिरा दिए धन्यवाद शिक्षार्थी बंधुरा क्लस अवश्य शेयर कर ठंडा कर
লাইভ ক্লাসটা শেষ করে নিন এই আপনারা এই ক্লাসগুলো অবশ্যই আপনাদের পার্সোনাল ফেসবুকে যদি শেয়ার করে রাখবেন এবং আপনারা জানেন যে প্রতি শুক্রবার কিন্তু আপনাদের নিবন্ধন উপযোগী একটা কুইক ড্রয়িং ক্লাস নেওয়া হয় ওই ক্লাসে সবাই যুক্ত থাকবেন এখানে দেখবেন আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যারা এই এক বছর মেয়াদে কোর্স করছেন এরা সবাই যুক্ত থাকে আমাদের পরিচালক জনাব ফিরোজ আহমেদ স্যার উনি কিন্তু এই ক্লাসটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ক্লাস যখন লাইভ দেওয়া হয় দেখবেন ক্লাস লাইভ ক্লাসে সব দেওয়া থাকে আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে ওই আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আপনারা সরাসরি আমাদের ক্লাসে যুক্ত থাকবেন परीक्षा दी অবশ্যই ক্লাস গুলোতে কমেন্ট লাইক শেয়ার করবেন তাহলে আমরা বুঝবো যে আপনারা পরে ক্লাস গুলো আবার রিপিট করছেন ক্লাস গুলো শেয়ার করলে বুঝবো যে আপনি ক্লাস গুলো দেখার জন্য আপনার টাইম লাইনে রেখে দিচ্ছেন এবং আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমাদের দশম বেজে ভর্তি চলছে আপনারা এবং আপনাদের পরিচিত যারা আছে তারা সরাসরি লাইভ দেখছেন যারা এখনো ভর্তি হননি আপনারা এবং যারা আপনাদের পরিচিত আছে সবাইকে পাঠাই দিবেন যে যোগাযোগ করবেন অফিস টাইম সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে লাইভ ক্লাস এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম